要进行的是主题赛，你们将要面对的考题是花卉。它加那么多的色素，我不知道我敢不敢吃。这么薄的一块饼干，好难弄哦。那你时间还拿捏的 OK 吗？也是有点紧。期待越高，失望就越大。太过咸，又有带点苦。单单这样子吃的话，我就会吃到很多的颗粒。你应该准备的非常的充裕，而来这边杀。朝冠冕，灯里加冕，甜蜜的滋味犹如一曲优雅的交响乐，融化心扉，温暖心灵。参赛者巧手制作的甜点，在评审的味蕾中，是否有如甜美的余韵，久久不散？这个问题只有评审们可以回答。马上欢迎常驻评审、顶级巧克力大师邓翠凤 （Chef 翠凤），还有我们的嘉宾评审冠军创意甜点师 Chef Bango 吴凯全。夏水凤，我想问一下，上个星期的参赛者，你觉得他们的水准如何？上个星期我感觉他们都在保留他们的实力，所以我更期待今天参赛者们的表现。夏 Ben， 你觉得到目前为止，他们有达到你的预期吗？我觉得是还没有达到我的预期。<笑>希望今天的四位能够达到你的标准。谁去谁留，八强的命运就掌握在评审的手中。马上欢迎今天的参赛者。Carmen， 四位女将当中有三位在烘焙业中驰骋，今天正面迎战，想必是一场龙争虎斗。嗯，在观察室另一头观察这场龙争虎斗的参赛者，尽管他们已经上了场，尽管这两场主题赛不进行淘汰，但是他们依然不能懈怠，因为今天的成绩将会影响到他们的排名。唐朝冠冕，四角鼎立。那么今天呢，我们来到了第二场的主题赛。同样的，我们的四位参赛者呢，是要以创意与呈现、口感口味、烘焙技巧，还有卫生与工序来争取他们的分数。好，那第一位朋友呢，就是 Natasha。听说啊，这爸爸呢是巧克力的专才哦。那么来自巧克力之家，你觉得你今天是不是占了优势呢？我还是有很多的东西要去学，所以我就参加这个比赛。我就是很热爱烘焙，很热爱巧克力，所以我觉得 maybe 我有 chance。OK， 十分为满分的话，你觉得你今天的信心是几分？七分。啊，七分不错啊！啊，七分不错、啊，加油啊！加油加油！我想问 Michelle， Michelle， 你有一个蛋糕店，但是在所有的参赛者之中，你的资历是最浅的，只有四年，会不会担心自己技不如人？还好，就是我喜欢去研究，然后去尝试很多的那个食材。今天紧张吗？有一点，<笑>有一点，没关系，把紧张化为力量，加油，加油。我想要问问佩珍，我了解你是一个自由的烘焙师，你需要不断的寻找新的客户，所以很靠实力。如果这次的比赛你输了，你会有什么担忧吗？我不会有任何担忧，我觉得比赛是。看临场反反应、嗯，还有规则，所以有限制，所以我我觉得顾客们会明白。对，我很喜欢他的那个 attitude， <笑>我也感觉他很紧张，所以你放轻松，然后享受整个过程。可以谢谢。另外一位一直在笑的哈，就是他们跟这个烘焙业呢沾不上边的参赛者，那你对自己有没有信心呢？来这个比赛就是呃累积经验，而且认识不同的人，所以我觉得是一种体验，而且我可以了解多一点。这次之后你就会了解很多了。对，<笑>欢迎你哦，谢谢。和上星期的参赛者一样，你们将要面对的考题是指定食材，你们必须把根茎类融入到甜品当中。这一次的比赛，我真的希望所有的参赛者都可以全力以赴，你知道吗？我现在这样放眼望去哦，感觉好像我在新加坡一条熟悉的街道——四美 Avenue， 因为四位都这么漂亮，所以希望你们把最好的拿出来。你们准备好了吗？
限时三个小时，现在开始。干净类哦，在甜品当中是不是很普通？我觉得现在是越来越普遍了。创意当中的话，很多人也喜欢用干净类来去融入它的甜点当中。最近我在做一个 R&D， 我用姜，可是那个味道会比较强，所以你必须要懂得怎么样跟其他的呃味道做一个 balance。最难用的地方，我觉得是要确保可以保留它原本的味道，因为根茎类如果你稍微处理过头的话，它就会流失它本身自己的营养。娜塔莎，我知道你今天用的是那个耶路撒冷洋剂，也就是 artichoke。对，嗯，哇， artichoke。我今天也是第一次听过，哎，我从来没有听过这个。它蛮 artichoke 的 ingredient。对对对。你怎么会选择用这个根茎类？我要比较 unique， 我觉得在新加坡 Jerusalem a r t i c h o k 会比较少用，嗯，而且在甜品里面也会比较少用，嗯，我只是在外国吃了一次，哦，也蛮喜欢它的那个 flavor profile， 所以你是想要再做你吃过的那个味道吗？那个 flavor pairing 是一样的啊，但是我也是加入了我自己的故事的那种想法来做我的甜品。用 a r t i c h o k 是一个很大胆的选择，因为很少会有一个人在参加比赛的时候用很少出现在甜品当中的一个材料。就算是在专业厨房里，都比较少见。那他上，因为你来自巧克力之家嘛，你是不是从小就接触这些甜品了呢？对，我从小 ，I think maybe 我四岁在吃甜品。四岁啊？对，因为我爸爸啊，以前也是教巧克力课的老师，我一直都跟着他，跟着他吃。我是 Natasha 吴晓彤，今年二十七岁。我家族经营单年巧克力生意。因此，我从小与巧克力为伍。如今，我也加入阵容，创造甜点，已成日常。今天带上家人的鼓励，我离开舒适圈，我要来挑战自己。唐朝冠冕，我来加冕。我现在是要做一个 Kaya Toast 的一个 rendition。我先做一个 shoe base， 好像是一个 toast 的样子。现在在做那个单单的蛋糕，甜度控制是最有挑战性，而且怎么带出那个味道也是另一个挑战。Hello， 他们你好，你们好。你今天选择的这个根茎类，呃，食材是？呃，是 sweet potato。嗯，为什么选择 sweet potato？ 是一个很普遍的食材。当我成长的时候，嗯，妈妈他们都会用这个食材，所以想融入呃甜点之中。我知道你呃真的挺厉害的，而且是一个很有想法的人。你想要学什么你就去学。听说你去 Las Vegas 去学做甜品。哎，对。我是卡门黄晶晶，因为爱吃，所以烘焙；因为爱烘焙，所以义无反顾。只身前往美国上课，本想进入烘焙业，最后却望而却步。梦想是未来的种子，今天我带着这颗蠢蠢欲动的种子迎战，愿它能够茁壮发芽。唐朝冠冕，我来加冕。所以你打算怎么用 c h e a potato？ 而且你要做什么？呃、uh, ，所以我会做成一个很像 Mont Mont Blanc， 他们是用那个 chestnut， yeah， 但我就会用呃、uh, 那个 sweet potato 混合别的材料，呃、uh, ，希望它可以带出不同的味道。嗯，因为 chestnut 还有 sweet potato， 它的 fiber 也不一样。对。对，所以你必须要做一点改变。对，我这个甜点的 different component 是相辅相成，所以可以配搭的很好
蒙布朗算是一个经典的法式甜点，然后他又打算加入 sweet potato 的元素在里面，其实我蛮期待这一个成品。我现在需要把姜搅成那个汁，然后把那个汁挤出来。这道甜点最重要的是这个 ginger base， 因为它要够辣，而且不能太焦，不然整个甜品就没有那个我要的那个味道。哦，香哦！我们被姜的香味也吸引来了，是老姜吗？对，文东老姜是老的辣。所以你的根茎类食材就只选了姜了。我选择了用芝麻还有姜，那黑芝麻还是特地带回来的，就从香港买回来。哇，芝麻配姜，芝麻配姜我没有用过，我没有试过，完全没有，所以还蛮期待。对我想象不到。其实我根本不喜欢吃姜还是芝麻，可是我去了香港，就去了一家他们的那个卖那个糖水。然后我就点了那个芝麻啊姜汤，太上了，就很难忘记那个味道，所以它是最好的选择。Michelle 的那个姜其实我也蛮期待的，因为它有给人家回味那种辛辣的那个感觉。刚才在比赛之前呢，其实 Michelle 是很紧张的，对。可是他一开始做甜品哦，那些紧张的感觉哦，完全就。散掉了，对，他就已经在这里，对，他就游刃有余了哈。对，所以说煮东西可以让你的心情放松，平静，对。哇，我是 Michelle 吴慧婷，烘焙仿佛科学实验，让我婉转原料，发掘新口味。烘焙为我带来无限的平静，帮助我走出忧郁。四年的烘焙钻研，我命运全变。跨出去的每一步都是技巧和心灵上自我突破的决定。我智力虽浅，但毅力很强。成功与否，我为自己骄傲。唐朝冠冕，我来加冕。现在我要把萝卜打成汁，做一个 carrot 的 s h e r b e t 我放了橙汁，再配合胡萝卜汁，所以它可以盖掉萝卜的蔬果味。佩珍，我们来了。对，小心他有两把刀。哦哦，你就是那个两把刀的那个。对，就是他。幸会幸会幸会。你是这个系列第一位夺得第一把刀的人。佩珍，你的那道菜真的是几乎完美。很出色，实至名归。恭喜佩珍，恭喜你获得两把刀，外加三千块钱。那你今天准备了什么？他准备了好多，准备了好多东西，萝卜。甜菜跟紫番薯，配真的是最困难的，因为太多步骤了，所以它要同步进行很多的元素，挑战挺大的。配真是有备而来的，它非常的有把握在这三小时内完成这些配方。有路，对手来了，不要讲，不要讲。<笑>那佩珍，我想请问一下，你的烘焙兴趣从哪里来？我小时候，呃，我家里是呃有做那种鸡蛋卷，然后我哥哥也是做烘焙，所以就对那个产生了一点兴趣。我是张佩珍，哥哥一直是我烘焙的启发人，姐姐则是帮助我起航的人。带着他们支持，我一直在烘焙这条路上自由飞奔。曾经我梦想创业，也梦想实现。梦想破灭。今天我带着还未失去的梦想，我决定在四十岁以前把建元的梦想找回来。唐朝冠冕，我来加冕。那你为什么来参加呢？呃，其实我是带着一个梦想，因为呃，我之前开过店，可是那个店没有再继续做了，所以我现在想再重新出发，啊、重新出发，所以我就来参加这个比赛。很好，哦、这个是你最好的舞台。对，我会加油，加油，加油，加油。那四位评审啊，一定有其中一个是你们今天最期待要尝试的。其实这四位我都很期待。Chef Ben 最期待的应该就是 Natasha， 就是阿迪丘。嗯，我们都会有一个好奇心，对阿迪丘。我反而觉得说佩珍要挑战三种，其实是一种很大的挑战。因为如果说其中一样失败了，那会影响到他总成绩。我只能够说我很庆幸我是监考官。李潇有状况。
。哎，还发生什么事情？打破碗。刚刚我就是打翻了那个融化的牛油，对我接下来做东西其实还蛮卡住的。Michelle， 刚才的小状况影响到你什么？因为那个牛油是融化的，可是我又拿新的牛油，所以现在它不不一样，有一点硬。哦，我是为 Michelle 担心的，因为感觉他其实很紧张，比赛还没开始他就已经紧张了。可能他是初次参赛，哪怕他在做着他熟悉的事情，但是他在一个不熟悉的场地，就是说他必须要把心态摆正。现在只剩下两个小时十分钟，抓紧时间哦！现在我在呃，烘干我的 ice cream mix。我发现他把一个容器放入另外一个容器，是要快速降温。快速降温，嗯，所以他就可以更快的把那个冰淇淋做好。严格的来说，冰淇淋是甜点里面一个相当高难度的，就是品相，因为你要平衡里面的纤维还有甜度，相当靠技巧的。现在我要做 pastry cream， 要把 vanilla p o r t 切开，把那个种子放进去牛奶里面。最简单的应该说是卡门的，就比较会让我觉得失望一点。现在我要做 crumble，crumble crumble 就有一点像饼干类的，就是脆脆的，所以它可以加一点口感。我现在要做那个塔，我大概完成了三十八线吧，我希望我可以再加速。OK， 现在我已经摸好了这个塔。我要放一些米来压着它，给它一点重量，不然它会翘起来。所以我要大概烘个十五分钟到二十分钟。米笑，回眸一下，吓到我，吓到我。怎样啊？你现在哪一个阶段了？我现在要开始做那个 ginger sauce， 它是焦糖的那个 ginger。OK。那你的甜品哦，难度最高的是什么呢？焦糖吧。为什么呢？你为什么会觉得难呢？因为我没有做过焦糖。其实我在上课的时候第一次做焦糖，我的 chef 第一个提醒的是，当你要倒去那个 glass 的时候，你一定要站得远一点，因为当它喷出来的时候，很可能会让你毁容。对对对对，就像我们做拉糖。做糖衣的时候，这个是在所难免。所以欧萱也是常常要拉糖，有有拉过。如果他用拉糖的力捏你，你笑不出来，笑不出来，因为要很用力。OK， 来 try 一下，用你拉糖哭出个的力。哇 ！OK， 好，我们来看看佩珍。现在我要做那个 cream pasta 的上面的 top。这三样甜品当中，哪一个步骤是最难做的？可能是苏帕法，因为我蛮后面才烘。如果失败了，你们可能要吃别的甜品。<笑>为什么要等到后面才烘呢？因为我前面要先把那个塔皮先烘好。OK， 对,对,对。现在我在 prepare， 我要 roast 这些 artichoke skin。我觉得这样可以很浪费，所以如果我也可以做一个 dessert， 一个 component， 虽然是 garnish， 也是很好吃，好像 b o t i t o c h i 的样子。坦白说，我是真的没有想到他会连皮都一起用上，值得去赞赏。对我来说是一个意外的惊喜，因为甜品当中又有多一种层次感，我是挺期待的。他们已经完成多少了？你觉得？差不多六十七十了吧？哇！但是会不会太快了？他们做的，因为现在还有两个小时，他已经快要做完了。现在我要做 cream puff， 现在要放这个紫色的 topping 在上面。我的 cream puff 进了炉哦，我就比较镇定了，我应该可以在时间内完成。现在我是在做一个 mini m a c h i b o 就很像呃那个台湾的芋圆，连我的东西里面就有一点不一样的口感。从煮到它
浮在水面上就 OK 了。How is it, Natasha? 要吃吗？我现在要把我的 ice cream 放进我的 cornel mold。现在的 texture 就是这样，会比较像 mix between gelato and sorbet。哎，不可以这样子。挤进去才能保证它没有空的，对，没有气泡。现在我就要做 pastry cream。我放了奶在这里，这个是 traditional shoe puff 里面有的，但是我现在会做一个 diplomat。我也是会加入一点 vanilla， 所以那个 Jerusalem artichoke 不会那么强。再把我把奶放进那鸡蛋里面。如果我直接把鸡蛋放进，它没有会煮熟那些鸡蛋，稍微放回去，让它煮到有点 glossy 的那种 texture。我不知道为什么它打不发，可是平时都不会有问题。我在想要不要冲吧，可能那个锅里面有那个油，还是有点水分，所以打不发。结果那个牛油跟蛋已经分离了，根本不能用了。这个应该是你最后需要做的吗？不是，我还有一个木材的 glaze。我觉得 Michelle 他没有这么注意细节，所以就导致到他每一步都有一点点的错误，一点点的错，这些一点点的错误加起来，就会导致到变成一个很大的错误。Come on。对，你现在在什么步骤？做那个番薯泥。可是番薯本身已经有甜度，为什么还要撒糖在上面？它不够甜，我试了味道。哦，可能在加其他的食材的时候，它就变得不是太甜。它应该不要用 spoon 去刮，用对，他们应该用那个刮板去刮，好吗？通常第一轮过筛，我们会用洞比较大的，先把粗的 fiber 先过筛了。你看这样子的话，一次过会很累。Natasha， 那个白色是什么 ？Pure 的 Jerusalem Artichoke， 我要放进我的卡亚里面。现在我要煮一个呃 Beetroot 的 Sauce， Pomegranate Juice 跟 Beetroot 的 Puree。这个是我要拿来破那个 Beetroot， 让它的颜色更好看，然后那个味道更浓郁。所以我们现在要把它煮滚。OK， 它滚了，然后我就会把这个 Beetroot 下去煮，可能。一分钟，给 p o m e g r a n a t 跟 b e e t r o o 的味道进去看。现在我要把苹果过滤出来。Hello， Hello， 我们想要来了解一下你的苹果，你是怎么处理？我先把那个苹果正在白酒跟 c o r e 还有 b e e t r o o 的 puree， 收让那个红苹果有那个颜色，但是它又不会烂，因为我只是蒸，它还有那个脆口度。对对,对。So, 现在我要把它浸在这个 sauce， 让它的颜色更美，等下有一层亮亮的在外面。你总共有多少个配方呢？来制造这三样甜点？有十三样呃配方。哦，十三。把有些是会比较简单。我看到它的那个食谱有十三个 component 的时候，我会觉得说，哇，做得到吗？最难、最多，而且是最繁琐，不容许有一点错误去发生的。Hello， Natasha， <笑>你现在要做什么？我现在就是要做我的 ten m i n u t e 卡呀，好像 cream on glaze 那种呃方法来做一个卡呀、嗯。我就会把 pandan leaf 跟 gula melaka 用来 infuse， 然后把 Jerusalem artichoke 放在里面，嗯、也是会有比较多的 texture， 有口口感。嗯，对。你等一下这样子的 infuse 的话呢，它的叶子会不会吸收了你？嗯。一部分椰浆的水分需要再量过哦。啊，必须要，这个我已经呃有多一点了。嗯。那他是啊非常稳，他对食材的操作处理方面的话呢，他是有一定的信心的。Michelle， 我们又来了。
嗨，你现在的步骤是什么？现在我要 melt 这个 butter， 因为我要做那个青柠 sponge， 很香，嗯，很香。因为如果过后放的话，它就没有那个味道了。要 infuse。哦， OK， 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 OK。请问这是巧克力吗？对，那个是 milk converter， 我是要拿来做底下那个饼，所以它会粘在一起。还有黑芝麻，对吧？对，那个黑芝麻，那个是比较的。黑芝麻。对。很香哎，是那香味把我们吸引过来了。这个是塔，等一下那个壁炉的底座。你可以看得到它的那个塔皮，边边角角都很工整。你现在遇到最大的困难是什么？可能是呃，疏怕，因为我怕这个 cream p u f 不会发现吧？现在看起来看起来可以，还可以。可是这个时候就很关键，因为它在长大的的时候，你就不可以把炉门打开，一旦打开了，它遇遇到冷的空气在里面，它的泡芙就会马上塌下来。现在我要炒昂梨，配萝卜的冰淇淋。这个果泥是什么果泥？这个 p u r e 是 mango 跟 pineapple。参赛者抓紧时间，少过一个小时了。对，现在是紧张时刻了。那大沙，你这个橙色的是什么？啊，是 grapefruit jelly。哇 ，You have everything。然后可以拿去烤了。你在等什么？在等饼干烘熟。饼干熟了就可以就完。在就要在等那个蛋糕年糕也是。嗯，对。嗯。时间到了半个小时。等一下，半个钟头。他们应该要开始摆。嗯。剩三十分钟，完了。Michelle， 一分一秒很重要了，现在。担心时间不够，为什么？哪一个步骤出了问题？因为那个木要 set， 所以。我怕那个 mousse 不会散，但是你知道只剩下半小时的时间呢。我知道。佩珍是不是出了状况？我的那个冰淇淋可能太冷了，所以这个机器它有点老毛病犯了。哎，怎么这样子？有腿太硬啊，要等一下。他打不到，所以你觉得会有足够的时间完成吗？呃，应该来得及，因为我现在剩把它哎粘包在一起。好了，哦，它完成了，哇！第一位完成 ，Natasha。我做完的时候，我真的好像可以复。重新呼吸了，我的压力就 disappeared。您现在佩珍在做这一个蛮有技巧的动作 ，canal， 因为他要那个形状，那个 canal 的形状，所以你用冰淇淋勺，基本是勺不出那个那个那个形状。弧度，所以要有一个特别的汤匙。对对对对对,對。好了，好了，第二位完成了，恭喜。现在剩下两位参赛者，康美，你还剩下多少的步骤？就是摆最后一样的，再摆盘了。对，好的。哦，第三位，恭喜恭喜恭喜 ！Michelle， 你的 mousse 怎么样了？你是需要放进一个 mousse 吗？对。我是为 Michelle 担心的，因为在整个过程当中都一直有状况，难免会影响到他后面的表现。可是他怎么样去吸收，怎么样去做，又是另外一件事。他的 m o s e 可能不够时间 set， 还是有办法的。对，但是就是不要用模具了。对，嗯，他有点要崩溃的。对，不可以哭。Michelle， 一分一秒很重要了，现在。OK， 冷静一下。怎么办呢 ，Michelle？ 
，试吃时间到了。那么这场比赛呢，第一位啊，完成甜品的呢，就是 Natasha。今天我做的甜品名字叫《跟公公吃的早餐》。我的婆婆过世了，所以我和妹妹现在负责每天陪公公早上吃狗逼跟卡亚托斯，非常紧张，是因为我听到他们上个礼拜很严，所以我会有点害怕。冰淇淋的味道非常的好，淡淡的那个香味。而且你的苏培须也做得很好 ，artichoke 真的不容易，我很喜欢你把它变成一个甜点。嗯，你的这个作品我可以说真的是非常的完整。刚刚吃的时候会有很浓的咖鸭的味道，可是却有淡淡的 artichoke 的香味。artichoke 加上苏培须，它的 crunchiness 配上那个冰淇淋，又有那个口感，又有香气，然后我觉得就是很完美的一个甜点。咖鸭里面加 artichoke 也是一个很。很好很好的想法，里面有阿迪丘的味道，就把它接在一起。Great food， 我觉得加到也是恰到好处，因为当我就快要觉得这个底子太甜的时候，它就跑出来，它的酸还有它的苦又 balance 回了那个 flavor。最后就是我必须要称赞的是阿迪丘的皮，你 reprocess， 然后再把它变成一个 texture， 我觉得真的是非常的好。张冰雪说：“我的甜品很好啊，我真的哇，可以呼吸了。”我的甜品叫呃无价之宝，甜菜跟紫番薯跟萝卜都有含有丰富的营养价值，萝卜也是代表菜头，就是旺旺旺。你的甜品的呈现方式非常的色彩夺目，萝卜真的带给你的好菜头，因为它入口即化。还有萝卜的香味，但是不会太过于的那个萝卜，因为它有凤梨的配合。你的这个 b e e t r o t a 真的是很好吃，非常的好。呈现上来的时候有 wow 的感觉，你的 sweet potato 也非常的滑，还有那个 s a b l e 就是有那个口感，然后滑，然后又有脆。它全部都是天然的色素，食材本身的色素。嗯，然后我很欣赏你今天能够把时间安排得非常的足，去完成这些任务。对我来讲，我心中会有一个小小的疑问，就是我是要 judge 你的 individual， 还是去 judge 你整盘的东西？如果你三个都是 B root， 我就觉得你把 B root 发挥得很淋漓尽致的感觉。现在我会觉得你用了一半。感觉你好像还还可以用做得更好，我觉得佩珍挑吞挑的太多了，因为他使用三个 root 的 item， 对我来说没有连贯性，整体没有太多画面感。今天我做的是黄昏天呃孟布朗，通常孟布朗都是用 chestnut， 但今天我用了番薯。旁边你就会看到一些 deco， 你也可以。跟着它一起吃，给你不同的口感，所以你可以看到一些 crumble 在旁边。我也撒了一些 soybean powder， so to give a different flavor as well。Yeah、嗯。如果你以后要做这种冰冰凉凉的东西，我会建议你那个味道你要加强一点。我们吃在嘴里的话，如果太冷的话，那个味道会没有这么明显啊，吃不到那个 sweet potato。我看到你在放这些 p a s t r y cream 的时候，你没有去量，所以每一份都会不一样。然后你旁边也没有很滑，它中间的 s p o n 是潘丹 r 它的潘丹可能好像过于的喧宾夺主，好像有点点过于浓厚了。如果是说用呃 super d a t o 来去创造的话呢，可能你可以增加一些主题性的元素在里面。当你说你要做一个 mont blanc 的时候，嗯、我们就想到 chestnut，、嗯、然后里面的成分都是 chestnut， 不同的口感，嗯、不同的做法、嗯。可是你这个就只有上面那个 piping 才是你的 sweet potato，、嗯嗯、有点可惜了。是，我会很期待说从内馅到啊外围。都是有着满满的不同层次感的 sweet potato。那么接下来呢，这位参赛者哦，他是第四位完成的，而且他完成他的甜品的时候呢，时间只剩一分半。Michelle， 加油，加油，你你一定要坚持到底。对，加油，加油，嗯，加油。好紧张。对，现在是紧张时刻了。还有时间，还有时间
Michelle， 一分一秒很重要咯，现在，时间真的不多咯，要加把劲哦。哇，紧张了，紧张了。嗯。在那么大的压力下，他还可以很稳定的去思考我该怎么做，我特别的欣赏。哎，我知道甜点的名字叫《江山易改，本性难移》，我用的主题是姜，还有芝麻。我想给你一个赞，因为你今天出了很多的状况，但是你没有放弃。这是我们想看到的一个精神，所以谢谢你完成你的作品，让我们可以尝到你的甜品。我对我自己今天做的那些味道啊、口感啊什么，我觉得比我之前做的更满意。我真的真的觉得我很开心。整个作品它是很有层次的，只是芝麻比姜还要再重了一点点。芝麻配姜对我来说是一个意外的惊喜。我没有想过说这两种配在一起还可以 work。那个姜后劲才来，我挺喜欢的。而且 your sponge is nice， 我觉得这是一个很好的作品。刚才我有走过去，就是你在煮那个姜的时候，你真的是有熬到你想要的那个程度。所以这样子的配搭，我真的会觉得给我们在平衡味蕾上的一些层次。感的惊喜，你给其他参赛者一个非常好的榜样，就是不管是在比赛还是在人生的道路上，嗯，真的是不给放弃，因为你不知道你之后会有什么样的结果，你是不是还有一个 glaze？ 是，因为你没有放这个 glaze， 你因祸得福。如果你放那个 glaze 下去的话，我可能就吃不到那个姜的味道，你就会走向离题的那条路。最弱的选手啊，我自己出外啊，真的是要树敌哈。OK， 我想一下，一定要讲吗？<笑>最少的就是 Michelle， 所以可能就会比较弱。卡门对于可能业余的烘焙选手来说，适应能力方面他可能会比较弱。卡门和 Michelle 吧，他们还有很大的进步空间。可能是世豪会。比较弱，是好，是好吧，也是好吧。他的强项在呃造型蛋糕，如果他可以花少一点时间在装饰，会更好。是好是最弱的选手，<笑>为什么要这样？<笑>两场主题赛中，我们看见参赛者融入花卉，呈现出色彩夺目的精致甜点。今天我们看到参赛者把根茎类成功的融入到他们的甜品当中，令人惊喜。尽管今天呢没有任何人呢会被淘汰出局，但是呢每一位参赛者呢都附上了成绩，标上了排名。还有一点，也就是等一下成绩公布之后呢。排名第一和排名第二的参赛者是有权利选择一起出场交战的对手。很希望我不是前一二名，因为我不想做选人的那位。我觉得我不会是那个选择对手的那个人。我觉得最强的对手会是永路，或是裴真。每个参赛者的那个实力都相当高，而且他们的强项也不同。首先，我来公布第八名的主。我也没有那么有大志啦，就肯定是排在末尾的。我应该可能是第七还是第八？我感觉自己应该是在六七八名。第八名，是好。听到第八的时候，其实不会难过。当我看到它加那么多的色素的时候，我不知道我敢不敢吃。偏离了主题，它应该把握时间去做花卉相关的产品。第七名，它会是谁呢 ？Common。味道你要加强一点，吃不到碎不得多。潘娜过于的喧宾夺主。你这个就只有上面那个派饼才是你的 sweet potato，、嗯嗯、有点可惜了。是，第六名的得主是，就是 Michelle。
芝麻比姜还要再重了一点点。如果你放那个 glaze 下去的话，我可能就吃不到那个姜的味道。Your sponge is nice， 我觉得这是一个很好的作品。我真的觉得我很开心。第六其实对我来说是头奖的。那第五名。最致命的错误就是你不应该放蝴蝶碎片，你放给其中一个 j u 不放给三个 j u 对我们三个来说，你的作品是没有完成。泰仁他有很多的时间都花在想，在时间上的拿捏，他可以再好一点。永路做的东西真的不够，非常基本，我不觉得这个是他的全部。Olivia， 今天的成绩在我的预期之内。其实我拿到这个名次，我还蛮开心的。接下来，第四名属于谁的名次？嗯，我会觉得我会在第三、第四这样子吧。他就是重庆名字念错的 ，Terry <笑>呢？当天的表现我也没有到很满意的那种，所以拿到第四名，我觉得是已经算是很好的成绩。很紧张，很紧张。他们很有经验，所以我不会排的那么高。永路是应该是我最强的对手。现在公布第三名，永路。哦。有点惊讶，永路没有挤进第一、第二名，我其实是蛮意外的。那这里呢，只剩下娜塔莎还有佩珍。那第一名得主是谁？娜塔莎非常稳，她对食材的操作是有一定的信心的，发挥的很好，在阿迪丘的那个食材里面。真的没有想到她会连皮都一起用上，值得去赞赏。佩珍对时间的分配，我是相当满意的。他很稳，技巧也是非常非常的好。我觉得他是有备而来，非常紧张。两女之战，恭喜你，佩珍。所以第二名就是 Natasha， 也同样的恭喜你。其实蛮惊讶的，因为我觉得我真的没有想到我排那么高。第一名的佩珍出列，佩珍，你可以选择任何一位交锋的对手，包括第二名，你也可以选择。如果你选择了第二名之后呢，下一个可以做选择的就是第三名，因为第二名已经属于你的了。明白。所以现在，佩珍，第一位你要选择的是谁？我选 Terence。Terence。被佩珍选中，其实蛮兴奋的，因为佩珍算是一个蛮强的对手。我要跟最强的交锋，连如果是出局的话，就是轰轰烈烈的出击。那我们先请第二名的 Natasha 出列。那 Natasha， 你也可以选出和你同场交锋的对手，请选择。我选择十号。<笑> OK， 佩珍，又轮到你了。今天参赛者将亲临初赛，以不同凡响的甜品一较高下。一个甜品里面会尝到四种香料的味道。哇、wow, 哦！在做我不会做的东西，挺大胆的一个选择。用的是什么材料？四川贝贝，真的是难。巧克力如果我失败，对我来说有点丢脸。我忘记按开始，我已经没有了回头了。很开心你创造了这个甜点。整体的话，你这是满分了。